大家好，我是一个来自一线的老师，这是我最大的一个身份。今天呢，我们想跟大家来谈一谈，呃，我们的孩子们怎么在从理的方面去培养他们。不过呢，我跟前面的几个专家呢有些区别，就是我一个人无法完成一场演讲，所以我需要有很多我的学生们来帮忙。所以看我们这个道具还很丰富，待会儿我们可能有一些小的一些呃表演的环节，最后还会跟大家有一个简单的互动。我们今天啊，说到传统文化，大家会觉得呢，传统文化的学习神秘、遥远，而且还会有一些误解。比如说，现在所有人一提到传统文化，都想问我俩问题：第一个问题，老师，我们家孩子从哪儿学起？第二个问题就是用什么方法？他可不喜欢了，那语文书上那些东西他还背不下来呢，又多了一些内容，都是在量上增加，那这样怎么来解决它？其实这俩问题我们在二十分钟内是不能解决的，但是我先把一些大概念给大家。如果要是说我们的孩子从什么方面开始学起，那么我们必须得明白一个道理：我们以为学传统文化先开始讲四书五经，我们以为先开始跟孩子谈仁义道德，但其实这些东西在我看来，如果先来做，就容易导致虚伪。所以，其实中国文化，我用现在的孩子们的话来说，叫做有毒。也就是说，你的次第如果错了，方法如果错了，很有可能受毒很深。那么应该怎么开始呢？中国人先讲外在，也就是说，一个小孩站在我的面前，先看他到底穿成什么样子，先看他行为举止是什么样子，这个才是中国文化的开始学习。也就是说，从外表上先去打造一个好孩子，然后他的外表的行为举止可能会导致他内心的变化。刚才我们在后台，工作人员说：“说您的学生真好。”我说：“他们还没有上台，您就知道他们好了。”说：“因为他们很有礼貌，他们站坐有样子，这是我特别希望听到的，特别感谢工作人员对他们的这样的评价。所以这才是我们要说的事情。所以今天我们起了这么一个题目，原因是《说文解字》里给‘礼’这个字下了个定义，叫做‘驴也’。”履是什么东西呢？就是一双鞋。鞋是干嘛用的呢？是要走的。所以啊，在我看来，幼小的小孩先教他一个样子，先教他外在的一些东西，不要看这些东西很虚。其实这些东西才是导致做一个好人的开始。所以我们今天说，礼是一双鞋，你要去走，你要去用才行。说到这里呢，我想跟大家说，咱们不是动不动就爱谈什么中国古代的大师级别人物怎么说的吗？学传统文化不就要看看古人吗？好，咱们看一个在古代的著名的教育家，他是怎么来教小朋友的？这个中国古代的大教育家，他是宋代的被称为“子”的那么个人，他叫朱子，这人就是朱熹。一说朱熹，会不会我拿出朱熹做的四书来给您看？会不会我拿出朱熹做的什么注释来给您看呢？不对，我现在一直在推广朱熹做的一本书，这本书叫做《朱子同盟须知》。我在父母必读那里还录制了对于《朱子同盟须知》的讲解。这是一本什么样的书呢？就如果不打开看，你想不到这么大的文豪，这么大的教育家，他到底给小朋友讲了什么了呢？他。将给小朋友的东西是这样的，他说：“大抵为人，这话我还没引过来。大抵为人，就是说，咱们从大处说，一个人做人应该先干嘛？先干嘛呢？又是不是要教我们先要做君子啊？先要做一个什么样的道德高尚的人？不是，他说要始于衣服冠履，就是穿衣，还有那个帽子和鞋，从这儿开始。啊，你是不是个好人？从这里往下。”言语不屈，说话还有走路的样子。再往下，应该是洒扫捐洁啊，你注意个人卫生和环境卫生。再往下，才是那读书写文字呢，才到这儿呢。还有很多杂细的事宜是应该知道的。也就是说，连大的教育家，连大的儒家的学者，也先是从这些外表的东西教育小朋友的。要我说，年幼的小朋友学中国传统文化，先从这样开始。先马上出去给人看到是一个好人再说。今天呀、啊，我们就请上来几个穿着汉服的学生，给您展示一下为什么古人会说这些事情。刚才我们即便说到再多，也是说到了学习的内容。我不还说还有一个方法的事儿吗？
比如说，这样的书籍让小朋友来读了，开始，你知道了该读这个，但怎么读呢？古人的那种方式叫做吟诵。我们不知道什么是吟诵啊，早都离开我们了。我们今天啊，把它玩的炫酷一点。我们请穿着汉服的孩子，然后我拿吉他伴奏，让他用中国传统的方式吟诵。这种时尚与古人的结合，可能会有奇妙的体验。我们下面有请我的学生李凯迪上场。言语不屈，自己洒扫卷街，自己读书写文字，己有杂细之意，皆所当。我们看到这是一个简单的吟诵的方式哈、啊，小朋友会用这样的方式来读书，啊，朗朗上口，有旋律感，有音乐性，小朋友就会把很多东西都读下来了。老师现在可能要继续往下教了，要教到底衣服官履什么样呢？有些很细节的东西却是我们古人关注的，比如说，我们看这一页，我们时间关系不能把每一章都讲了，但我们先说个开头。这《诸子同盟须知》的开头，先说的是：“我先人常训子弟云，叫男子有三谨。”在这里没有歧视女性的问题啊，因为我知道我今天来到的是一个女性讲座。那是因为古代只有女子可以上学，今天男女平等，所有人都有三谨。哪三谨？叫做头谨、腰谨和脚谨。所谓头谨，那就是说你要把头发系好。今天男孩子不留长发了，我们发现学校里有些小疯丫头。跑得特别快，头发都披头散发。每次我都告诉这些女孩子，把头发先系紧，还有腰紧，那就是把裤带系紧。我教我呀、啊，我当的是初中老师，但是我们学校的特点是小学五年，初中四年，也就是说，我从六年级开始当老师。我教那六年级小孩的半大不大，半小不小。小男孩在六年级找我告状最多的案件是，老师他扒我裤子。当然，你要批评那扒裤子的孩子。另外，你要跟那小男孩说：“你把裤带系紧，不就扒不下来了吗？”所以你要教他系紧。第三就是脚紧，那就是把鞋带系紧。我在学校里做班主任，早晨起来组织孩子们晨跑，你就发现有下来系鞋带的，有下来找鞋的。那么他就是系不紧。那他系紧，他嫌他紧呐、啊，他觉得勒得难受。其实系紧了，跑跑就松了，鞋带是越穿越松的。所以我们早晨起来跑步的时候，都是所有人在跑步之前一起低头。有的老师还以为我这个要求特别高，让所有孩子跑步前先给我鞠个躬呢。不是，是所有孩子先系鞋带，紧不紧也都系一回，这样就没有人再下来了。所以你看，古人的东西其实今天还可以用。传统文化不要先站在我面前跟我说，我能背多少多少首诗。我觉得这个没有用，难道是用来炫耀的吗？就是你先做一个很好的人。<音>